كأسرة أن ننجح في الحياة كأشخاص أما أن ننجح في الحياة في خدمة أمتنا في وحدتها في تآخيها في تحاببها في أن تكون صفا واحدا كبنيان مصوص أمام عدوها أرقى من هيك أن نعمم الإخاء والحب في العالم كله نعمم رسالة الإسلام العالمية النصراني ما بيفقد نصرانيته بالإسلام بالعكس نصرانيته كانت ملوثة بالإسلام تتنظف وتتغسل وتنكوى وتتعطر وتقدم له طب يأخذ المسيح هو المسيح الأصلي النقي النظيف بيأخذ مريم النظيف النقي بيأخذ الإنجيل المصفى المنقى والقرآن بيقول له وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله بيقول له القرآن مصدقا لما بين يديه ما مكذبا ما مناقضا متلاقيا متحاربا متعانقا فهي واجب كل واحد منكم حتى ولو كان أمي شيخ رجل أتى إلى الجامع عامل يا أبني لكن صاحب ذمي صاحب ذمي فضل الله وكرم الله شيخ رمضان نفس العمل وكثيرين منكم فالأستاذ أسامة أتى طالب في الإعداد صاحب ذمي فخد الشيخ أمين الزملكاني كان أمي رغم أن الشيخ عيسى أجازه وأجاز عشرين خليفة خلفاء الشيخ عيسى كانوا علماء كانوا بين يدي زميلهم كالمريدين مع الشيخ هي من علوم ما نقول الوحي ولكن في ظلال الوحي من رشاحات الوحي فالمقصود أن يكون أحدكم المسلم الحق مسلم العلم علم القلب مسلم الجهاد الأكبر تزكية النفس مسلم ثقافة القرآن وفقهه ومدرسته فمسلم الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن منكر إن لم تأمر ولم تنهى صريح القرآن والسنة فنحن هالكون لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله شراركم على خياركم ثم يدعو ما منافقوكم كذابوكم ثم يدعو صالحوكم في نظر الله بلا يستجاب له يعني بالدعاء ما بيصير بالدعاء عمل بعض العمل بيجي بيجي الجهاد بعد الجهاد وانصرنا على القوم كافرين اما اذا وانصرنا ومن غير جهاد جرد سنة الله انه بينصر الكسالة هذي بدنا عم بيشيوخوا للدعاء النبي ما كان سيفه دعاء الآن ما بنحتاج إبني لسلبية ولا لحظ أبدا حتى مع كل أمم الدنيا مع الإسلام في عنا سلاح وهو الدعوة إلى الله بس إذا كان الداعي متخرج من حراء متخرج من القرآن بالمعلم المربي المرشد بالإرادة والصدق والاستقامة والجدية ويتعلم اللغة من اللغات العالمية انتو كطلاب علم اي فرض الفروض فاذا كان ما عم ينجح اخر السنة بمواد الا شحر هذا ما نصح اذا فرضوه ما عم يمشي وهو مربوط بالقطار الا شحر لانه دواريبه مصبية الدواريب ما عم تمشي خمسين سنة عطش 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 ع
فهو قاعد ينجر ما عاد يمشي فشلون بده يجر؟ فقد فكان يتفصد جبينه عرقا ويربد وجهه يصير وجهه يتغير ويغمض عينيه وربما غطى كغطية البكر فيظهر بنفسه مثل الضيق كله لانصراف الروح عن الجسد في مواجهة الملك وتلقي ايش الوحي ومرة رأى جبريل وقد ملأ الفضاء وملأ الافق وتارة كان يسمع الكلام ولا يرى شيئا وفي اول الوحي رأى اسرافيل الثلاثة سنين يأتيه بالكلمة وبالشيء و وفي اول الوحي كان يظهر له جبريل باحسن صورة ويقول يا محمد الله يقرئك السلام ويقول لك انت رسولي الى الجن والانس اعطاء الشهادة اعطاء الشهادة انا ابني لما شيخي اعطاني الشهادة الله قدس روحه كل كل سنة اعتكف معه في رمضان قبل الفجر بساعة ساعتين انا قاعد وهو قاعد فرق باب غرفتي فزيت فتحت اللون قاتل بي الاجازة قال ما كتبتها لك الا باذن من رسول الله فبفضل هذه الشهادة حصل النفع الذي كلكم تعرفون